ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கோவை சிஎன்சி நான் உங்கள் பிரகாசம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் இஃப் கண்டிஷனாக என்ன அதோட ப்ரோக்ராம் பற்றி போடுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இஃப்னா தமிழில் என்றான்னு சொல்லுவாங்க இது ப்ரோக்ராமில் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்க உங்களுக்கு இப்போ கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருங்க கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னென்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு சொல்லணும்னா நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட போய் இந்த வேலை முடி இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுதாங்க கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது உத்தரவு விடுதல் நம்ம அவங்ககிட்ட உத்தரவு போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதுதாங்க கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃபை டைரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுங்க அது கூட சில கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு யூஸ் பண்ணாதாங்க அது யூஸ் பண்ண முடியும் அது என்னென்னு பார்க்கல வாங்க இக்யூ இக்யூனா ஈக்குவல் டு அப்படின்னு அர்த்தங்க அடுத்தது என்இ என்இனா நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு அர்த்தங்க அடுத்தது ஜிடி ஜிடினா கிரேட்டர் தென் அப்படின்னு அர்த்தங்க அடுத்தது எல்டி எல்டினா லெஸ் தென் அப்படின்னு அர்த்தங்க ஜிஇ ஜிஇனா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு அர்த்தங்க அதே மாதிரி எல்இ எல்இனா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு அர்த்தங்க அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க கோ டு கோ டு ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிக்கிறேன் ஹண்ட்ரடுங்கிற சும்மா போட்டுருக்குங்க கோ டு யூஸ் பண்ணுவோங்க அடுத்தது தென் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எஃப் கூட சேர்த்து யூஸ் பண்ணாதாங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா அது எப்படி ப்ரோக்ராமில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க என் ஹண்ட்ரடு ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் மைனஸ் ஹேஸ் ஒன் நாட் த்ரீ ப்ராசஸ் அடுத்து இஃப் பிராக்கெட் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் கிராட் அதன் ஹேஸ் ஒன் நாட் டூ கோ டு ஹண்ட்ரட் இஃப் ப்ரோக்ராமில் இது ஒரு ரிப்பீட்டபிள் சைக்கிள் மாதிரிங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு வேலையை செய்யணுன்னா அதுக்கு இந்த சைக்கிளை யூஸ் பண்ணலாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஹண்ட்ரடுங்க இது வந்து சீக்வன்ஸ் நம்பர் இல்லைங்க இது எதுக்குன்னு நான் கீழே சொல்கிறேங்க அடுத்ததான் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் மைனஸ் ஒன் நாட் த்ரீன்னு சொல்லிக்கிறேங்க ஹேஸ் ஒன் நாட் த்ரீனு சொல்லிக்கிறேன் இது எதுக்குன்னா நமக்கு ஒன் நாட் ஒன்னுங்கிறது அப்படியே இருந்ததுன்னா ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே தாங்க இருக்கும் திரும்ப திரும்ப சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் முடியாது ஓகேங்களா அதனால் அந்த வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் பண்ணணுங்க அதனால் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன்னில் இருக்கிற வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறேங்க அவ்வளோதாங்க அடுத்தது ப்ராசஸ் நீங்கள் உங்களோட சைக்கிளில் என்ன ப்ராசஸ் வேணுமோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை இங்கே பண்ணிக்கலாங்க அடுத்ததான் இஃப் பிராக்கெட் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் கிராட்டர் தென் ஹேஸ் ஒன் நாட் டூ அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது ஹேஸ் ஒன் நாட் டூ வந்து ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன்னோட பெருசாகும்போது நம்மளுக்கு இந்த சைக்கிள் வந்து முடி முடிஞ்சு வெளியே போகணும் இல்லைனா அந்த கோ டு ஹண்ட்ரட்னு மேலே சொல்லிக்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த லைனுக்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேங்க வயல் ப்ராசஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களோ அதே தாங்க இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் வயல் வர இடத்துல இஃப்ஃபுமு டூ ஒன் வர இடத்துல கோ டு ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துக்கிறேங்க எண்டு வர இடத்துல என் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துக்கிறேங்க அவ்வளோதாங்க டிஃப்ரெண்ட்டு இதை இப்படியே சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாதுங்க வாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலிமா பார்க்கலாம் இது ஒரு ஸ்டேட் மில்லிங்க உங்களுக்கு புரியிருக்காக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ரோக்ராமுங்க ஜஸ்ட்டு ஃபேஸில் ஒரு ஒன்றரை எம்எம் தாங்க எடுக்கிறோம் அப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் வாங்க ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹேஸ் ஒன் நாட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹேஸ் ஒன் நாட் த்ரீ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்க ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபேஸில் ஸ்டாக்குங்க ஒன்றரை எம் ஃபேஸில் ஸ்டாக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் நாட் டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோங்க ஜீரோனால் ஃபேஸில் ஜீரோ வரைக்கும் நம்ம போகணும் அப்படின்னு அர்த்தங்க அடுத்தது ஹேஸ் ஒன் நாட் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து டெப்த் ஆஃப் கட்டுங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவே இறங்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஜி ஜீரோ ஜி நைன்டி ஜெட்டில் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ப்ளஸ் அஞ்சுங்க அடுத்த லைனில் ஜி ஜீரோ ஒன்று ஜி நைன்டி ஜெட்டில் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஃபீவ் ரேட்டு எஃப் நைனுங்க ஓகேங்களா 
ஃபஸ்ட் லைன் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா ஜி ஜீரோ ஜி ஜீரோக்காக ஜி நைன்ட்டிக்காக ஜெட்டில் ஒன் நாட் ஒன் ப்ளஸ் அஞ்சு அதாவது ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் வந்து ஜெட்டில் மேலே நிற்கணும் அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்த லைனில் ஜி ஜீரோ ஒன்றுக்காக ஆறரையம்மிலிருந்து ஒன்றரை எம்எம் மறுபடியும் இறங்கி நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேங்க ஃபீல் ரேட்டுக்காக ஓகேங்களா அடுத்தது என் ஹண்ட்ரடு ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் மைனஸ் ஹேஸ் ஒன் நாட் த்ரீ அடுத்தில் என்ன ஜி ஜீரோ எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு இதில் ஃபஸ்ட்டாக என் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது ரிப்பீட் ஆகணும் அதுக்காக அந்த லைன் கொடுத்துருக்கேன் என் ஹண்ட்ரடுங்கிறது அடுத்தது ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் மைனஸ் ஹேஸ் ஒன் நாட் த்ரீனு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஆகிட்டே இருக்கணுங்க அதுக்காக ஒன் நாட் ஒன்னாக மைனஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி நான் இந்த வேல்யூ செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஜி ஜீரோ எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸில் ஜீரோக்காக ஒயில் வந்து மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு மூவ் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்தது ஜி ஜீரோ ஒன்று ஒயில் இருபத்தி அஞ்சு அடுத்த லைனில் ஜி ஜீரோ ஒன்று ஜெட்டில் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ப்ளஸ் அஞ்சுங்க இந்த இந்த லைனுக்கு என்ன மீனிங்னா ஒயில் இருபத்தஞ்சமும் போயிடணும் அப்படி சொல்லிக்கணும் இப்போ மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சுக்காக மூவ் ஆயிருங்க அடுத்து அந்த இடத்துலேருந்து அஞ்சமும் மே மேலே ஏறிடுன்னு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது லாஸ்ட்டாக என்ன பொசிஷன் பண்ணோமோ அந்த பொசிஷன் பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஒரு அஞ்சு ஓகேங்களா அடுத்த லைனில் இஃப் பிராக்கெட் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஹேஸ் ஒன் நாட் டூ கோ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேங்க இந்த லைனுக்கு என்ன மீனிங்னா ஒன் நாட் டூவோட ஒன் நாட் ஒன் எப்போ மாறுதோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் விட்டு வெளியே போனால் போதும் அது வரைக்கும் கோ டூ ஹண்ட்ரட் கோ டூ ஹண்ட்ரடுக்கு போயிட்டே இரு அப்படின்னு அர்த்தங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு ரிப்பீட்டபிள் ப்ராசஸ்க்கு இந்த இஃப் ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஓகேங்களா நான் இதில் கிராட்டர் தென் மட்டும்தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னும் லெஸ் தென்னு நாட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இப்படி எல்லாமே நம்ம இஃப் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தென் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாருங்க தென்னுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் சொல்கிறேங்க பாருங்கள் அது உங்களுக்கு புரியுதான்னு என்ன பாருங்கள் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க இது வந்து இப்போ நீங்கள் கரண்ட்டாக பார்த்த ப்ராசஸ் தாங்க இது ஓகேங்களா இதில் ஃபினிஷிங் பாஸ் கொடுத்தோம்ல ஜீரோன்னு அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஓ டூ ஸ்டாக் வேணும் ஒரு ஓ ஃபைவ் ஸ்டாக் வேணும்னு கொடு சொல்லி கொடுத்திங்கன்னா அந்த ஓ ஃபைவ் ஓ டூவில் வைக்காதுங்க ரிலீஸ் ஆகிரும் முன்னாடியே ஓகேங்களா நம்ம எவ்வளோ ஸ்டாக் கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்டாக்குக்காக கட்டு எடுக்கணுங்க ஓகேங்களா அதுக்கு தென் யூஸ் பண்ண போகிறோங்க நம்ம இப்போ அந்த ப்ராசஸில் ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பார்த்திங்களா இஃப் பிராக்கெட் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் டூ தென் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் டூ இந்த லைனுக்கு என்ன மீனிங்னா ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் வந்து ஹேஸ் ஒன் நாட் டூவோட லெஸ் தனாக இருந்துச்சுனா அதாவது குறைவாக இருந்துச்சுனா தென் அப்புறம் ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் டூ அதாவது ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒனில் ஹேஸ் ஒன் நாட் டூவோட வேல்யூ வந்து விழுந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குதுங்க அப்போனா அப்போனா ஹேஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹேஸ் ஒன் நாட் டூவில் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அங்கே வந்து விழுந்துருங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் கடைசியாக என்ன வேல்யூ ஒன் நாட் டூவில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த வேல்யூ வந்து ஜட்டில் விழுந்துருங்க ஓகேங்களா அதுக்காக ஒரு ப்ராசஸ் ஓடி அதுக்கப்புறம் வெளியே போயிருங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு உங்கள் சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருங்க ஓகேங்க இந்த வீடியோ இதோட முடியுதுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் சந்தேகமாக இருந்தால் டவுட்டாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்றைய கமெண்ட் நாளைய வீடியோ ஓகேங்களா திரும்பவும் சொல்கிறேன் கேட்காதவங்க மறுபடியும் கேட்டுக்கங்க இன்றைய கமெண்ட் நாளைய வீடியோ ஓகேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் டேப்பர் போர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க நன்றி வணக்கம்